Oi pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de projeto e análise de algoritmos e a gente continua estudando algoritmos de ordenação. Dessa vez a gente vai a gente vai definir e analisar o algoritmo quick sort, que é um algoritmo de ordenação que surge por divisão e conquista. Vocês já devem estar familiarizados com o algoritmo quicksort de outras disciplinas, como estruturas de dados. Mas aqui a gente vai fazer uma análise mais detalhada da sua versão randomizada. Bom, então vamos começar é, descrevendo brevemente como se dá o quicksort. Pois bem, no quicksort existe a seleção de um elemento pivô no array que deve ser ordenado. Durante a fase de divisão, o array a ser ordenado é dividido em duas partes. Os elementos que são menores ou iguais que o pivô e os elementos que são maiores que o pivô. Durante a fase da conquista, cada uma dessas partes é ordenada e, por fim, não, há, não existe nada que precise ser feito para combinar as essas partes ordenadas, já que o pivô se encontra à frente de todos os elementos que são menores ou iguais que ele e se encontra logo antes de todos os elementos que são maiores que ele. Então, uma vez que, esses, é que essas duas partes estejam ordenadas, o, array se encontra na, o pivô se encontra na posição correta e, portanto, o array está totalmente ordenado. Tá bem? Então, uma forma rápida de descrever o quicksort é da seguinte forma. O quicksort recebe um array A e recebe dois índices, indicando que o quicksort deve ordenar um subarray que começa no índice P e termina no índice R. Claro que um subarray só é passível de estar desordenado caso ele tenha pelo menos dois elementos, ou seja, caso P seja menor que R. Caso P seja igual a R, o array se encontra com apenas um elemento e não precisa ser ordenado, está trivialmente ordenado. E caso P seja maior que R, a gente tem uma... argumentos inválidos para o quicksort, tá bom? Bom, então, a gente particiona... a gente particiona o subarray de A que começa em P e termina em R, considerando o último elemento, considerando o elemento de índice R como um pivô, e a gente obtém o índice Q como sendo o índice no qual o pivô foi colocado logo após essa partição. Esse procedimento a gente vai ver muito em breve. Então, uma vez que o pivô se encontra devidamente posicionado no índice Q, que é a sua posição final no array, é uma posição correta para ele, todos os elementos menores ou iguais que o pivô vão ser ordenados recursivamente, assim como todos os elementos que são maiores ou iguais que o pivô, ou desculpe, apenas maiores que o pivô, vão ser ordenados recursivamente. Então a gente nota que o quick sort ele delega muito trabalho para essa rotina partition. Tudo bem. A rotina partition, como a gente já tinha dito, ela vai considerar o pivô como sendo o último elemento no subarray de A, que começa no índice P e termina no índice R. A variável I, ela vai indicar que os elementos de P até I são elementos menores ou iguais que o pivô. Como a gente ainda não começou a fazer a varredura, a gente começa com o valor de I sendo P menos 1, ou seja, um, um valor de índice fora desse intervalo de P a R, indicando que a gente ainda não constatou que, de fato, algum elemento do, P, do, v, do array é, de fato, menor ou igual que o pivô. Então, a gente começa utilizando a variável j, 
variando de P, o primeiro índice válido do subarray, até R menos 1, excluindo o último índice do array, que é justamente o índice do pivô, o índice R, a gente vai fazer a seguinte comparação. Se o elemento na posição J for menor ou igual que X, for menor ou igual que o nosso pivô, a gente vai incrementar a variável I e a gente vai trocar a I e a J de lugar. Observa que com isso a gente mantém a invariante de que todos os elementos da posição P até a posição I são elementos menores ou iguais que o pivô, uma vez que a gente só incrementa a variável i quando a gente encontra um elemento menor ou igual que o pivô e coloca esse elemento justamente na posição i, tá bem? Por fim, quando a gente termina esse laço, a gente sabe que todos os elementos menores ou iguais que o pivô estão das posições p até a posição i, e, por fim, a gente coloca o pivô justamente após a posição I. Então, a gente coloca o pivô na posição I mais 1. Ou seja, a gente sabe que, após a linha 7, o pivô se encontra na posição I mais 1. E esse é o valor de retorno. Ou seja, partition considera o elemento na posição R como sendo o pivô. Divide todos os demais elementos entre os elementos menores ou iguais que o pivô e, por eliminação, os elementos maiores que o pivô. Coloca o pivô na posição I mais 1, dado, dada a propriedade da variável I, e, por fim, retorna a posição do pivô. É, se a gente voltar aqui para o quick sort, a gente vai observar que a posição do pivô é utilizada justamente para marcar onde termina os elementos que são menores ou iguais que ele, que devem ser ordenados recursivamente, e onde começam os elementos que são maiores que ele, que também devem ser ordenados recursivamente. Tá bom? Aqui a gente tem um exemplo do quicksort sendo executado, na verdade, de partition sendo executado, onde a gente tem que na posição R nós temos o elemento 4 e começa com o valor p-1, ou seja, começa não representando um índice no intervalo de p a r, e p e j, na verdade, p não começa, p é esse índice, e j começa sendo igual ao índice p. Então, a gente começa a fazer algumas comparações. 2 é menor ou igual a 4, portanto, a variável i é incrementada e a gente faz um swap entre a variável entre a posição j e a posição i. Como elas coincidem, a gente na verdade não faz nenhum swap. Então a gente incrementa a posição j para a próxima interação. Como 8 não é menor que não é menor ou igual a 4, a gente simplesmente incrementa j. Como 7 não é menor ou igual a 4, a gente apenas incrementa j. E agora a gente tem um elemento que, de fato, é menor ou igual a 4. Então, o que a gente vai fazer é incrementar a variável i, ou seja, a variável i vem para cá, e a gente faz um swap entre o 8 e o 1. Ou seja, agora a gente sabe que, da posição p até a posição i, todos os elementos são menores ou iguais que o pivô. E, naturalmente, como a gente vai para a próxima interação, a gente incrementa o j, a mesma coisa acontece aqui, porque o 3 é menor ou igual que o 4, então a variável i é incrementada, e a gente troca o 7 de lugar com 3. Daí a gente fica com o 3 bem aqui, o 7 vai para o lugar onde o 3 estava, e a gente vai para a próxima iteração, incrementando o j, aqui o 5 é maior que o 4, a gente apenas incrementa o j, e essa é a última iteração, afinal o j já está valendo r-1, a gente observa que o 6 não é menor ou igual que o 4. E acabou o nosso procedimento iterativo. A gente saiu do laço. E a gente tem uma divisão clara. Aqui nós temos todos os elementos menores ou iguais que o pivô. E aqui todos os elementos maiores que o pivô. A última coisa que partition faz, portanto, é pegar o elemento que se encontra na posição I mais 1. Ou seja, o primeiro elemento maior que o pivô. E troca esse cara 
de lugar com o pivô. Então, a gente tem que o resultado de partition é, antes da posição final do pivô, todos os elementos que são menores ou iguais que ele. Logo após a posição final do pivô, todos os elementos que são maiores que ele. E, portanto, o pivô se encontra na sua posição correta. Afinal, independente da ordem em que esses elementos devem estar, o pivô deve vir justamente após ele e justamente antes de todos esses elementos, independente da ordem em que eles devam se encontrar no final. Quem vai colocar esses elementos em ordem é uma chamada recursiva de quicksort, assim como uma chamada recursiva de quicksort também vai colocar estes outros elementos em ordem. Tá bem? Bom, aqui a gente tem uma, uma argumentação de por que o quicksort está correto. Eu acredito que é bastante intuitivo que ele esteja correto, mas essa, essa parte do texto indica o porquê das invariantes estarem corretas, tá bom? Então agora a gente vai para uma análise do quicksort. Se você notar, o quicksort ele é bastante sensível à escolha do pivô. E, portanto, é bastante sensível à entrada que recebe. Não apenas ao tamanho da entrada que recebe. Se o pivô for selecionado de tal forma que uma das partes se torna vazia e a outra parte tem todos os demais elementos, a gente está desbalanceando a carga entre as chamadas recursivas de quicksort. E daí a gente vai ter o pior caso de execução para quicksort. A gente obtém o melhor caso de execução para quicksort. A gente obtém o melhor caso de execução para quicksort quando a carga, os elementos, são bem distribuídos entre as duas chamadas recursivas. Ou seja, após partition, o pivô se encontra aproximadamente na metade do array, indicando que, mais ou menos, Metade dos elementos são menores ou iguais que o pivô e aproximadamente metade dos elementos é maior que o pivô. Nesse cenário a gente tem uma, uma distribuição bem balanceada de elementos entre as chamadas recursivas e a gente se encontra no melhor caso. Tá bom? Aqui, para analisar o pior caso, a gente pode novamente utilizar uma relação de recorrência. Admitindo que T de N é o custo de execução de uma chamada do quicksort, a gente pode ver que no pior caso, a gente seleciona o pivô como sendo ou o menor elemento do array ou o maior elemento do array e, portanto, uma das partes fica vazia, seja a parte com os elementos menores ou iguais que o pivô ou a parte com os elementos maiores que o pivô. Em todo caso, a chamada recursiva para essa parte vai ser irrelevante, ela vai estar ordenando zero elementos e toda a carga fica a custo da fica e toda a carga fica para a a outra chamada recursiva, aquela que está responsável por ordenar todos os demais elementos que são ou menores ou iguais que o pivô ou maiores que o pivô com exceção do pivô, naturalmente. Então, a outra chamada recursiva vai estar responsável por ordenar n-1 elementos. E, claro, o custo de partition é naturalmente linear, já que partition se comporta sempre da mesma forma, fazendo uma varredura no array, que a gente está admitindo que tem n elementos. Como esse custo é constante, então, θ de n acaba por dominar esse custo bem aqui, que a gente pode ignorar. Então, no pior caso, t de n é igual a t de n menos 1, mais θ de n. E o teorema mestre não nos ajuda com isso, porque a gente não tem uma divisão bem aqui. De toda forma, não é muito difícil a gente perceber que esse parâmetro ele vai decrementando de uma em uma unidade, caso a gente sempre faça a pior escolha possível de pivô, certo? E a cada uma dessas iterações a gente vai ter um custo linear. Ou seja, para n elementos a gente vai ter um custo n, depois mais n menos 1, depois mais n menos 2 e assim por diante. Portanto, a gente vai ter 
a soma de uma progressão aritmética da forma 1 mais 2 mais 3 mais reticências mais n. Então a gente vai ter um custo quadrático. Tá bom? Não é difícil a gente perceber que, no pior caso, o quick sort vai ter um custo quadrático de execução. No melhor caso, no melhor caso, ou seja, a gente sempre tem a sorte de selecionar o pivô em cada chamada de partition como a mediana do array que deve ser ordenado ou de outra do array que deve ser particionado ou de outra forma, cada subarray que é passado para partition ocorre de ter a sua mediana como último elemento do array, nesse caso a gente vai ter um bom equilíbrio de elementos entre as chamadas recursivas e a gente vai ter que o custo de quicksort para n elementos vai ser posto como o custo para duas chamadas recursivas e vão estar responsáveis por ordenar aproximadamente a metade dos elementos, afinal, se você toma o pivô como uma mediana, você vai estar colocando é, aproximadamente metade dos elementos como menores ou iguais que essa mediana e aproximadamente metade dos elementos como maiores que essa mediana. Então você tem duas chamadas recursivas para ordenar as partes que ficam antes e depois da posição do pivô e, claro, o custo de ter chamado partition para essa chamada de quicksort é θ de n. Nesse caso, o teorema mestre nos ajuda porque essa relação de recorrência tem um divisor e um multiplicador. Aqui a gente sabe que o log 2 na base 2 ele é apenas 1. Um. Então, a gente tem que n elevado a log 2 na base 2, n elevado a 1, um, se encontra em θ de n, e, portanto, a gente sabe que a nossa relação de recorrência vai ser simplificada como θ de fn, a nossa função aqui, o nosso termo independente, multiplicado por log n, tá bom? É claro que existem diversas outras escolhas possíveis para elementos... É claro que existem diversas outras escolhas possíveis para pivô. Nesse caso a gente precisa fazer um cálculo probabilístico da complexidade de quicksort. Afinal, é um caso muito amarrado, o caso em que a gente sempre seleciona o pior elemento possível, assim como é bastante improvável que a gente sempre selecione o melhor elemento possível, algo bastante próximo da mediana, tá bom? Então... Na verdade, uma implementação razoável de quicksort costuma randomizar a escolha do pivô. Ou seja, quando da chamada de partition, não é necessariamente o último elemento do subarray a ser particionado que vai ser tomado como pivô. E essa randomização ela se dá da seguinte forma. A nossa versão randomizada de partition ela começa por sortear um índice aleatoriamente entre P e R, certo? Em seguida, ela troca de posição os elementos do índice I e do índice R, ou seja, agora o elemento que se encontra no índice R, ou seja, o último elemento desse subarray, tem chance igual de ser qualquer elemento do subarray, e por fim a gente apenas passa recursivamente uma chamada para partition, ou seja, a lógica de partition é reaproveitada, só que não necessariamente ela vai trabalhar com o pivô que ela iria trabalhar se ela fosse chamada diretamente. Então a gente tem uma escolha aleatória de um pivô que está encapsulando uma chamada para partition. O resultado de utilizar Randomized Partition, a gente chama de Randomized Quicksort, ou seja, possui a mesma estrutura do Quicksort, o mesmo layout, mas agora ele não utiliza Partition, ele utiliza Randomized Partition e faz chamadas recursivas, naturalmente, para ele próprio, Randomized Quicksort, tá bom? Então, a ideia de Quicksort 
A diferença entre quicksort e randomize e quicksort é apenas na hora de particionar. Antes de começar o procedimento do, de particionamento, antes da chamada de partition, existe uma troca entre o último elemento do subarray de PAR por um elemento qualquer nesse subarray. E aí o procedimento de partition continua normalmente. Então a gente vai fazer uma análise de caso médio do quicksort. A análise de pior caso, até mesmo do randomized quicksort, vai resultar em uma complexidade quadrática, como a gente pode observar da seguinte forma. Quando a gente seleciona um elemento qualquer como pivô em um array com n elementos, e esse elemento, digamos, é o quésimo menor, a gente vai ter que em uma das partições vão haver q elementos, na outra partição vão haver n menos 1 menos q elementos, ou seja, todos os demais elementos, e a gente também vai ter o custo de ter feito partition para obter essas partições que vão ser ordenadas recursivamente, certo? Bom, no pior caso, a gente vai utilizar é, esse max bem aqui para fazer a pior escolha possível de Q. Ou seja, qual é o pior caso possível quando a gente considera um valor de Q para tomar o Qésimo menor elemento como um pivô? Como a gente já observou antes intuitivamente, isso se dá quando a gente escolhe ou o menor dos elementos ou o maior dos elementos. Mas agora a gente vai observar de uma maneira mais matemática. A gente está admitindo que, uma boa, é, que um bom bound para T de N seria T de N ser menor ou igual que C vezes N ao quadrado. Tá bom? Já que a gente está querendo provar que, no pior caso, até mesmo o randomized quicksort também é quadrático. Pois bem, o que a gente vai ter aqui é o seguinte... Dado que esse Q ele é menor ou igual que N-1, a gente pode admitir que, por hipótese, esse bound é válido para todo N, para todo, para todo parâmetro menor que N, e a gente vai provar agora que esse bound é válido justamente para N. Então, a gente está trocando aqui por C vezes Q ao quadrado, e bem aqui a gente está trocando por C vezes N-1. 1 menos q, ou seja, os demais elementos, ao quadrado, tá bom? Após fazer isso, a gente observa que esse max ele não tem influência sobre o c, o max só vai ter influência sobre o q, e como a gente tem essa mesma constante multiplicativa nas duas parcelas, a gente põe a constante multiplicativa para fora do max, e a gente vai ficar com essa expressão a ser maximizada, que é ao quadrado, mais n menos 1 menos q ao quadrado. O maior valor que essa expressão consegue atingir para q entre 0 e n menos 1, ou é quando q é o maior valor possível, n menos 1, aí a gente tem n menos 1 ao quadrado, e aqui o q sendo n menos 1 vai cancelar esse n menos 1, daí a gente vai ter 0 ao quadrado bem aqui, ou ocorre quando o q é igual a zero. Daí a gente vai ter zero ao quadrado, bem aqui. E esse q igual a zero simplesmente pode ser ignorado e a gente volta a ter n menos 1 ao quadrado. Qualquer outro valor intermediário de q não resulta no, no valor máximo que essa expressão pode atingir. Tá bom? Então... Sabendo que o valor máximo que essa expressão pode atingir é para uma escolha de Q que seja 0 ou n-1, ou seja, para quando a gente considera que o pivô possui zero elementos menores ou iguais que ele ou possui zero elementos maiores que ele, a gente sabe que esse max ele sempre vai ser limitado por n-1 ao quadrado, que é justamente o pior caso para a escolha de Q. Daí, 
A gente sabe que n menos 1 ao quadrado por produto notável é essa expressão. E a gente vai apenas pegar essa expressão, bem aqui, e substituir por n ao quadrado menos 2n mais 1. Daí a gente vai ter cn ao quadrado menos c que multiplica 2n menos 1. Observa que esse menos com esse menos dá mais, então aqui a gente teria o 2n mais 1, né? só que colocando o menos em evidência mais θ de n. Então, aqui, claramente, a gente pode observar que esse termo é dominante em relação a esses outros dois termos que são lineares. Tá bem? Em particular, esse termo está até mesmo subtraindo, então a gente poderia considerar apenas esse termo e esse termo, e esse termo, ele naturalmente domina qualquer coisa que seja limitada por cima e por baixo por uma função linear. Então a gente tem que T de n de fato tem um bound de cn ao quadrado. E a gente tem provado que T de n se encontra em O de n ao quadrado. Mas agora a gente vai utilizar cálculo de esperança para obter o caso médio do quick sort randomizado. Ou seja, a gente vai ter uma outra visão sobre o algoritmo quick sort, sobre como calcular a sua complexidade. E a partir dessa visão, a gente vai evidenciar uma certa variável que influencia na sua complexidade e a gente vai calcular o valor esperado, ou seja, a esperança dessa variável. Então, o que a gente precisa observar é o seguinte. A gente vai considerar que x é o número de comparações realizadas na linha 4 de partition. Bem aqui. A gente tem o número de operações realizadas o número de comparações realizadas por partition. Para cada uma dessas comparações, a gente tem, para além do seu próprio custo, uma carga constante de operações. Então, para cada comparação realizada pelo quicksort, a gente tem uma carga constante de operações. Naturalmente, Partition também faz algumas coisas para além de comparações. E essas coisas que Partition faz para além de comparações têm um custo constante. Então, a gente pode observar o seguinte... Se x é o número de comparações total realizada por partition, considerando todas as chamadas de partition realizadas pelo algoritmo quicksort, então a gente tem o seguinte, a complexidade de quicksort é O de n mais x. Por quê? Por conta do seguinte, partition, sempre que é chamada, coloca um elemento, o pivô na sua posição correta. E então, o quick sort se torna responsável por organizar recursivamente todos os demais elementos. E em cada chamada recursiva, uma chamada de partition coloca um elemento no lugar correto, e então o quick sort recursivamente vai ter que organizar os demais. Então, é esperado que o número de chamadas e quicksort realiza para, a, para o procedimento partition está proporcional ao número de elementos no array. Ou seja, dado um elemento com n, dado um array com n elementos, é esperado que quicksort chame partition n vezes. É possível argumentar também que quicksort não executa nada quando é chamado para um array unitário. Ou seja, quicksort chama partition no máximo n vezes. Tudo bem. E a gente vai considerar que, na verdade, no pior caso, até mesmo para arrays unitários, o quicksort performa uma chamada de partition. Então, como partition executa uma quantidade constante de operações e um certo número de comparações, quando a gente considera as n chamadas de partition, a gente vai ter 
cada uma dessas quantidades constantes de operações sendo multiplicada por, por n das n chamadas. E aqui a gente vai ter o número total de comparações que é realizado por todas as chamadas de partition. Cada chamada de partition realiza uma certa quantidade de operações. Quando você considera todas elas, a gente tem a variável x. Tá bem? Então, o lema 7.1 o lema 7.1 nos dá uma forma de observar a complexidade do quicksort colocando em evidência o número de comparações que são feitas durante a execução do quicksort, ou seja, considerando cada uma das chamadas de partition. E essa complexidade é O de n mais x. O que a gente gostaria de fazer, então, é uma forma de decompor essa variável x, ou seja, o número total de comparações realizadas, em algumas variáveis menores, algumas variáveis mais simples de nós entendermos, e utilizando essa relação entre a variável x e algumas outras variáveis mais simples, podermos calcular a esperança de x e, portanto, a complexidade do caso médio de quicksort. Então, o que a gente vai fazer é considerar todos os elementos do array como se eles estivessem já ordenados, mas para isso a gente não vai modificar o array, a gente vai colocar esses elementos ordenados dando outro nome para eles. Dessa vez a gente vai chamar eles de Z, ou seja, os elementos Z1, Z2 até o Zn são os mesmos elementos do array A, mas dessa vez eles se encontram ordenados, de tal forma que o elemento Zi é o iésimo menor elemento nessa sequência. Uma outra definição que a gente vai utilizar é a definição Z e J. Z e J representa o intervalo dessa sequência de elementos que começa em ZI e termina em ZJ. Então, utilizando essa notação, a gente vai estar apto a ter um entendimento mais adequado de quantas comparações são feitas pelo quicksort em média, tá bom? Então fica a seguinte pergunta. A gente gostaria de responder de maneira genérica quando que o algoritmo quicksort compara ZI com ZJ. A primeira coisa que você tem que observar é o seguinte. Toda comparação... Toda comparação realizada pelo quicksort envolve um pivô, certo? Então, para que ZI e ZJ sejam comparados entre si, é preciso que ou ZI seja escolhido como pivô, ou que ZJ seja escolhido como pivô. Quando ZI é escolhido como pivô, ele vai ser comparado com ZJ. Será? Nem sempre. Vamos imaginar que todos esses elementos, os elementos de Z e J, se encontram em uma mesma partição que foi construída por partition. Então, numa chamada recursiva de quicksort, todos esses elementos, desculpe, numa chamada recursiva do randomized quicksort, todos esses elementos têm igual chance de serem escolhidos como pivô. Ocorre que, se a gente escolher o ZI como pivô, o ZI naturalmente vai ser comparado com todos esses elementos, inclusive com o ZJ. A mesma coisa vale para o ZJ. Como esses caras podem estar dentro de uma partição junto com outros elementos, e a gente sabe que esses caras... É, que os outros caras dentro da mesma partição ou são menores que esses elementos ou são maiores que esses elementos. Afinal, a gente está considerando eles em ordem, ou seja, esses são todos os elementos que se encontram entre ZI e ZJ. A gente tem o seguinte, quando um elemento menor que eles é escolhido como pivô, está tudo bem, porque esses caras vão apenas ter esse cenário postergado 
para uma próxima chamada recursiva de quicksort. Todos eles vão parar na mesma partição. Quando um elemento maior que eles é escolhido como pivô, está tudo bem também, afinal... Todos esses caras vão ser menores que o pivô selecionados, vão ser todos colocados numa mesma partição, e esse cenário vai ser apenas postergado para uma outra chamada recursiva. O que a gente tem é o seguinte, se um dos elementos entre ZI e ZJ é escolhido como pivô, então ZI e ZJ jamais serão comparados entre si. Por quê? Escolher um elemento entre eles como pivô indica que ZI vai para uma partição e ZJ vai para outra. Por mais que ZI futuramente venha a ser escolhido como um pivô, ele já não vai estar na mesma partição de ZJ e vice-versa. Portanto, ZI e ZJ são comparados no máximo uma vez. No máximo porque existe o cenário em que um elemento entre eles é escolhido como pivô, primeiro, e nesse cenário o ZI e o ZJ se separam, e existe o cenário em que ZI é escolhido como pivô, ou ZJ é escolhido como pivô, eles são comparados com todos os elementos da partição em que eles estão, inclusive entre si, e logo em seguida ZI fica fora de todos, das outras partições que resultam da chamada de partition que utilizou ele como pivô, ou a mesma coisa para ZJ. ZJ fica fora das partições que foram criadas com a chamada de partition que utilizou ele como pivô, tá bem? Pois bem, então a gente sabe que os elementos Z e ZJ podem ser comparados no máximo uma vez. O que a gente vai criar então é uma variável indicadora. A gente vai criar a variável x e j como sendo uma variável indicadora do evento zi é comparado com zj. Se você não está lembrado de probabilidade estatística, uma variável indicadora ela assume valores binários. Ela assume o valor 1 com a probabilidade do evento que ela está indicando e ela assume o valor 0 com a probabilidade do seu complemento, tá bem? Então, x e j é a nossa variável que vai facilitar as coisas para a gente. Afinal, a gente sabe que x e j indica com o valor binário se os elementos z i e z j foram comparados. Lembra que os elementos z são os mesmos elementos do array. A gente só mudou o nome deles para tratá-los de outra forma para facilitar o nosso raciocínio, tá bom? Então, o número total de comparações realizados pelo quicksort pode ser dado naturalmente por esse somatório. Ou seja, a gente vai considerar todas as variáveis indicadoras envolvendo todos os pares possíveis e sem repetição. Daí a gente começa no primeiro somatório com o i de 1 até n-1 e no segundo somatório com o j a partir de i mais 1 até n. Então a gente observa que x considera nesse somatório cada uma das variáveis x e j apenas uma vez. E essa variável, por sua vez, indica se o par e j foi comparado ou não. Então x, definido como esse somatório duplo, de fato está representando o número total de comparações realizadas pelo quicksort. O que a gente gostaria de fazer é calcular a esperança de x. E a esperança é linear. O que, é que isso significa? Isso significa que, quando a gente tomar a esperança do lado esquerdo, a gente vai naturalmente tomar a esperança do lado direito. Bom, quando a gente toma a esperança dessa expressão, isso aqui são apenas um monte de parcelas sendo somadas. E a gente sabe que a esperança de A mais B, dada a linearidade da esperança, é igual à esperança de A mais a esperança de B. Então, basicamente, a esperança pode ser colocada lá para dentro do somatório. Tá bom? Então, a gente vai ficar com essa expressão e o fato de que a variável x e j é uma variável indicadora. 
a gente tem a propriedade também de que a esperança de uma variável indicadora de um certo evento é apenas a probabilidade daquele evento. Se você lembrar de esperança, a esperança são o somatório dos valores que uma variável pode assumir multiplicado pelas suas probabilidades. Então a gente vai ter 1 um vezes a probabilidade do evento ocorrer mais zero vezes a probabilidade do seu complemento ocorrer. Daí, a esperança de x e j é apenas 1 um vezes a probabilidade do evento que ela estava marcando. No caso, a probabilidade de zi ser comparado com zj. Então, a gente voltou para aquela questão. A gente precisa, de fato, para calcular a esperança do número de comparações do quicksort, a gente precisa estar apto a calcular a probabilidade de um elemento zi ser comparado com um elemento zj. Como a gente já argumentou anteriormente, como a gente já argumentou anteriormente, enquanto nenhum elemento de z e j for escolhido como pivô, essa decisão vai sendo postergada de qual é o primeiro elemento dentro de z e j que vai ser escolhido como pivô. Nota que, como o nosso algoritmo random quicksort ele apenas seleciona um pivô ao acaso, todos os elementos dentro de Z e J são equiprováveis de serem o primeiro elemento a ser tomado como pivô. Independente de quando isso ocorra, se é na primeira chamada recursiva de quicksort ou na décima chamada recursiva de quicksort, na, na verdade com a profundidade 10 numa árvore de recursão, é, não faz diferença. Então, a gente tem aqui um pequeno exemplo. Imagina os números de 1 até 10, certo? E supõe que o elemento 7 foi tomado como pivô. Se o elemento 7 foi tomado como pivô, então uma das partições vai ter esses elementos, não importa a ordem, e a outra partição vai ter esses elementos, também não importa a ordem. O ponto é que, uma vez que 7 foi escolhido como pivô, a gente não vai poder ter o número 2, sendo comparado com o número 9, já que eles estão em partições diferentes. Daí o ponto é, sempre que um elemento entre zi e zj é escolhido como pivô antes de zi e zj, zi e zj jamais vão ser comparados. Então, esses caras, o zi e o zj, só vão ser comparados quando um deles for o primeiro elemento de Z e J a ser escolhido como pivô. Certo? Naquele exemplo, a gente tem que, como o pivô 7, como o elemento 7 foi escolhido como pivô, então os elementos 7 e 9 vão ser comparados, já que o 7, ele é um dos extremos de Z7 e 9. Ou seja, caso o zi fosse 7 e o zj fosse 9, a gente teria que na escolha do 7, como o 7 é o primeiro ou menor elemento de z7 9, os dois extremos vão ser comparados. Em contrapartida, se você considerar o 2 e o 9, como o 7 é um elemento interno, é um elemento entre 2 e 9, e 7 foi escolhido como pivô antes de 2 e 9, então, 2 e 9 não vão ser comparados, já que cada um vai estar numa partição diferente. Daí a gente observa o seguinte: o zi e o zj são comparados se e somente se eles são o primeiro. Se e somente se um deles dois é o primeiro elemento a ser escolhido como pivô dentro de z e j. Aí a gente tem que calcular a probabilidade desse evento ocorrer, ou seja. Dados os elementos de Z e J, qual é a probabilidade do primeiro pivô desse conjunto ser ou o ZI ou o ZJ? E aqui a gente vai considerar o seguinte. Como a gente estava discutindo, enquanto nenhum elemento de Z e J é tomado como pivô, essa decisão é postergada. A gente simplesmente não se preocupa. Agora, quando um dos elementos de Z e J é tomado como pivô, a gente sabe que todos eles são equiprováveis, certo? Afinal, a nossa função 
random, a gente está admitindo que ela sorteia é, um número dado um certo intervalo com probabilidade igual, tá bom? Então a gente sabe que esses números são, esses elementos são equiprováveis, e a gente sabe que a quantidade de elementos em Z e J é dado por Z menos I mais 1. Já que Z e J são todos os elementos que vão do Z I, Z I mais 1, Z I mais 2, até o Z J, a gente sabe que Z e J tem J menos I mais 1 elementos. E a gente sabe que um elemento qualquer do conjunto Z e J ser escolhido como pivô, tem probabilidade 1 sobre j menos i mais 1. Daí, a probabilidade de zi ser comparado com zj é a probabilidade de um deles dois serem o primeiro elemento de z e j a ser tomado como pivô. Então, a gente tem dois eventos independentes, ou zi é tomado como o primeiro pivô de z e j, o ZJ é o primeiro elemento a ser escolhido como pivô de ZJ. Como são dois eventos independentes, a gente calcula as probabilidades dele em separado. E como a gente já argumentou, dada, dado que qualquer elemento de ZJ é, é, é que provável como ser o primeiro elemento a ser escolhido, então a gente sabe que essa é a chance do ZI ser o primeiro elemento de ZJ a ser escolhido, e essa é a chance do ZJ ser o primeiro elemento de ZJ a ser escolhido como pivô. Essa soma resulta nisso, 2 sobre J menos I mais 1. E agora a gente pode finalmente voltar para a esperança de X, afinal a gente sabe que a esperança de X vai ser dada por essa fórmula, e a gente já consegue colocar isso de uma maneira numérica. Então, a gente sabe que a esperança de X... É aquele somatório duplo onde a probabilidade já foi devidamente calculada. O que a gente vai fazer para facilitar a nossa vida é uma mudança de variável. J menos I é bastante complicado, então a gente vai chamar J menos I de K. Quando a gente chamar J menos I de K, a gente vai fazer uma mudança também nos índices desse somatório. Esse I vai passar para a esquerda e a gente vai ficar aqui J menos I é igual a 1, então K é igual a 1. E quando J é igual a N, a gente sabe que J menos I é igual a N menos I. Então, a gente toma a nossa expressão e vai fazer as substituições. J menos I por K. Aqui a gente passa o I para a esquerda, a gente fica com J menos I é igual a 1. E quando J é igual a N... J menos I, que é o K, é igual a N menos I. O que a gente observa, então, é que se a gente tirar esse mais 1 do denominador, a gente vai ter parcelas que são divididas por denominadores menores. Portanto, se a gente tirar esse mais 1 do denominador, a gente vai ter necessariamente parcelas maiores. Portanto, essa expressão é menor que essa outra expressão aqui, justamente por essa expressão ter parcelas maiores. Afinal, o denominador é um pouquinho menor, tá bom? Aqui a gente vai observar o seguinte, isso é a sequência harmônica multiplicada por 2. Na verdade, pondo mais formalmente, isso é a soma da sequência harmônica até o enésimo elemento, multiplicado por 2. Se você não sabe, o apêndice do Corman, ele mostra para você que a sequência harmônica, a soma da sequência harmônica até o enésimo elemento é limitada por log de n. Então, a gente sabe que duas vezes a soma da sequência harmônica até o enésimo elemento é visto como duas vezes um limite dado por algo como log n. Então, a gente sabe que esse somatório ele é duas vezes O de log n, e, portanto, esse somatório é O de log n. Agora ficou fácil, porque a gente tem n parcelas 
aproximadamente, na verdade a gente tem n menos 1 parcelas, cada uma com um custo O de log n. Portanto, no total a gente tem n log n, e assim a gente calcula que o custo aproximado do caso médio do quicksort pode ser computado como a esperança do número de comparações que o quicksort realiza, dado que, dado que a gente tem esse lema bem aqui, ou seja, a gente toma uma perspectiva diferente para fazer a análise do algoritmo, em vez de considerar uma relação de recorrência, a gente considera explicitamente o número de comparações que o algoritmo realiza, e para isso a gente precisa ter uma noção de quantas vezes partition é chamada, e x é o número total de comparações que partition realiza, considerando, considerando todas as suas chamadas, tá bom? Então, com isso, a gente finaliza essa nossa argumentação de que Quick sort randomizado, no seu caso médio, vai ter uma complexidade O de n log n. E isso é dado pela esperança do número de comparações que o caso médio deve realizar. Então, a gente fez uma análise um pouco mais aprofundada de um algoritmo que certamente vocês já conhecem. E agora a gente pode ter isso em mente, que... O caso médio do quicksort é n log n, apesar de o algoritmo quicksort não ser um algoritmo estável, bem comportado. Apesar dele ter um pior caso n ao quadrado, é mais provável, é muito mais provável, dado pelo caso médio, pela esperança do número de comparações, é muito mais provável que o quicksort tenha uma complexidade na sua execução de n log n, tá bom? Claro, se a gente usar a versão randomizada dele para sustentar esse argumento. Bom, esse é o conteúdo da aula de hoje e a gente volta na próxima aula.